मित्र ये मेरा एक खेत की मेड़ पर हूँ और ये मेड़ एक नाला है खाल बोलते हैं हम उसको तो उसकी मेड़ के आसपास ये मैं घूम रहा हूँ और यहाँ जो गेहूँ की पराली वगैरह जलाने वालों ने हमारे पड़ोसी ने आग लगा दी थी तो वो आग इस मेड़ पर पत्ते पड़े हुए थे उन पत्तों में घुस इधर आ गई थी तो ये पूरी मेड़ जली हुई है आप देखते हैं ये पेड़ों के पास भी काले काले हो रहे हैं ये पूरी जल गई थी पूरी में मेड़ जल गई है और कुछ वनस्पति हैं क्योंकि वो भी जल गई लेकिन पुनर्नवा इसी कुछ तो पुनर्नवा नाम इसीलिए है इसका जब ये फिर से गर्मी के में मई मई के महीने में मई के एंड में बना रहा हूँ नौ तपा चल रहा है रोहिणी के लगभग तो उसमें भी ये फिर से नवीन हो गया इसलिए भी इसका नाम नव पुनर्नवा है और ये हमारे शरीर को भी फिर से नया कर देता है सभी कोशिकाओं को फिर से मरम्मत करके ठीक कर देता है पूरे शरीर के दाह सूजन को ठीक करता है दाह भी इसीलिए होता है कि हमारे शरीर की अंदर इन कोशिका झिल्लियाँ कमज़ोर पड़ जाती है तो दाह और फिर उनमें सूजन आ जाता है उसको शोध बोलते हैं तो ये तो मेरी निजी जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूँ लेकिन कुछ आयुर्वेद के अनुसार बात करते हैं पुनर्नवा मुख्य रूप से दो तरह का होता है वैसे और भी भेद होते हैं लेकिन पूरे भारत में दो होते हैं ये सफ़ेद पुनर्नवा बोलते हैं और ये इतना लंबा भी हो जाता है कि लगभग मैंने दस पंद्रह फीट अपने पेड़ों पर इसको चढ़ा हुआ देखा अगर इसको कोई बीच में काटे पीटे नहीं लगातार पाँच दस साल खड़ा रहे तो ये बहुवर्षीय पौधा है हालांकि इसको कुछ लोग एक वर्षीय पौधा बोलते हैं लेकिन ये एक वर्षीय नहीं होता ये बहुवर्षीय होता है और इसकी जड़ें अंदर ज़मीन में काफ़ी अंदर तक जाती है एक डेढ़ फीट दो फीट तक चले जाती है और जैसे सफ़ेद मछली होती है सतावरी सतावरी की जड़ें जब छाल निकाल कर देखते हैं तो लंबी लंबी वो जो सतावरी की जड़ें होती है सफ़ेद सफ़ेद मूली की नहीं मूली हालांकि थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है ये पतली पतली जाती है नीचे आ, तो हमारी उंगली जैसी अंदर जाती है ज़मीन में एक डेढ़ फीट दो फीट और अगर अच्छी जमीन मिट्टी हो नरम भूमि हो तो दो फीट से भी ज़्यादा जा सकती है तो इसकी जड़ों का पाउडर बनाया जाता है और वो आयुर्वेद में प्रयोग में लिया जाता है उसमें जो दवाइयाँ बनती है उससे पुनर्नवा मंडोर पुनर्नवा टक्काड़ा इसकी जड़ से ही बनता है पूरी जड़ का पाउडर बन सकता है जैसे पुनर्नवा का पंचांग ही यूज़ में होता है पूरा पंचांग पूरे पौधे का फल फूल पत्ती जड़ आदि सभी काम आता है पुनर्नवा टक्काड़ा पुनर्नवा मंडोर पत्तों का स्वरस और आग पुनर्नवा ऐसे बहुत सारे इसके योग बनते हैं पुनर्नवा गूगल भी बनता है तो इसका जो संस्कृत में नाम है वो सोतग्नि है और मैं बता रहा था इसके मुख्य रूप से दो भेद हैं ये पिंक फूल वाली है पिंक फूल आते हैं अभी मैंने बड़े पौधे देखे थे लेकिन वो दूर है यहाँ से एक होता है जो ज़मीन पर फैलता है वो सीधा ऊपर नहीं आता वो ज़मीन पर फैलता है उसके पत्ते कुछ गोला ही लिए होते हैं और इसका संस्कृत में नाम सोतग्नि है सोधारणी यानी सूजन यकृत किडनी मूत्राशय पेट आँख कहीं पर भी सूजन हो शरीर में अंदरूनी सूजन बाहरी चोट के कारण वाली सूजन नहीं अंदरूनी सूजन तो उसमें यह सोतग्नि नाम है संस्कृत में हमारे महर्षियों ने जो खोज की सोत हारिणी मतलब सूजन को हरने वाली तो इसका और नाम है साठी साठी श्वेता विष खपरा पुनः नवीन होने के कारण पुनर्नवा बोलते हैं पत्तों का रस मिस्त्री के साथ लें दस पंद्रह एम तो पेट रोग में अच्छा लाभ होता है मलशुद्धि होती है भूख लगती है लेटिन में इसको बिर हो या डिफ्यूजा बोलते हैं इसका वो जो वानस्पतिक नाम है और इसमें यह एक वर्षी मानते हैं लेकिन बहुवर्षी होता है मेरी नज़र में बहुवर्षी क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से एक ही पौधा कई जगह पर मर नहीं रहा है वो काफ़ी सालों से एक ही जगह पर जीवित है और फैलने वाला जो होता है उसके थोड़े पत्ते और डंडों के बीच में पानी होती और वो नीचे फैलता है उसके पत्ते गोल और गोलाकार होते हैं दोनों को ये साठे सेता कपड़ा बोलते हैं लेकिन इसमें जो ये मैं बता रहा हूँ ये पिंक फूल वाला सफेद पुनर्नवा जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और लता का रूप धारण कर लेता है फिर लता के रूप में दस पंद्रह बीस फीट तक लंबा भी निकल जाता है अगर बीच में कोई रोक के टोक के नहीं काटे पीटे नहीं तो तो ये इसके भीतर जो रासायनिक संरचना बताते हैं वो जो पादप विज्ञान वाले वो है कि इसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है मिनरल्स होते हैं 
खनी लौंड में होते हैं कुछ मात्रा में एल्केलाइड होता है सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट होता है कार्बोलिक एसिड होता है क्लोराइड क्लोराइड भी होते हैं तो ये रासायनिक संरचना है बाकी आयुर्वेद के ऋषो के हिसाब से या लीवर हृदय किडनी आदि में सूजन हो किसी एक अंग में भी सूजन हो तो हमारे शरीर में सर्वांग शोष हो सकता है क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया सभी अंगों पर पड़ती है एक अंग की और फिर धीरे धीरे दूसरे अंगों में भी उसका प्रभाव हो जाता है और फिर सर्वांग शोष यानी भीतर के सभी अंगों में सूजन जैसा हो जाता है और शरीर में कमजोरी रक्त अल्पता और नाना प्रकार के उपद्रव भूकम लगना पीलिया और काम कम काम की शक्ति ना रहना शरीर में थकान जल्दी आना और शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है वो सर्वांग शोत हो जाता है फिर मूत्र व संस्थान में भी कोई रोग हो तो सभी रोगों में लाभ होता है मूत्रावरोध मूत्रास्मरी पथरी की जो बीमारी है मूत्राशय शोत यानी मूत्राशय में मूत्र संस्थान में सूजन हो कामला हो कामला पीलिया ये यकृत की बीमारियाँ हैं जो पित्त होता है या तो उसका वो बिगड़ जाता है और आमा से से जो पित्त निकलता है वो बिगड़ जाता है तो फिर हमारे शरीर में पीलिया यानी जॉइंडिस रक्तालता खून की कमी हो गई हो शरीर में तो भी ये पुनर्नवा ठीक कर देता है अकेले ही ये एकल अवधि के रूप में भी काफ़ी लाभ करता है और सह सह अवधियों के साथ लेने पर तो और रामबाण सिद्ध होता है इसके पत्तों का सरस भी पाँच से दस एम ले सकते हैं सब्जी बनाकर मैंने खुद इसकी खाई काफ़ी टेस्टी होता है और इसकी टेस्टी इतनी सब्जी ज़्यादा लगती है कि आप एक बार खा लेंगे तो फिर इसको भूल नहीं पाएंगे इसको अपने घरों में गमलों में फाट ले जाए जड़ सहित हवा ना लगने दें ज़्यादा धूप में नहीं ज़्यादा गर्मी के मौसम में नहीं बारिश के मौसम में ठंड के मौसम में इसको उखाड़ ले जाए और गमले में अच्छी मिट्टी भर के देसी गोबर का थोड़ा बहुत खाद थोड़ा बहुत डाल के रासायनिक खाद इसमें ना दें अगर जड़ों में कोई प्रॉब्लम होने की संभावना हो तो वैसे इसकी जड़ खत्म किसी भी कीटाणु से नहीं होती इसमें कीड़े भी नहीं लगते इलिया भी नहीं लगती लेकिन अगर हो तो नीम की नीमोली का पाउडर डाल दें या नीम के पत्तों का डाल दें तो कोई कीड़ा नहीं लगेगा वैसे आप देखते हैं निरोगी है तो बिना किसी दवा स्प्रे के जबकि आग लगी थी यहाँ फिर भी वो निरोगी अवस्था में फिर से ऊपर आ गई और इसका जो स्वाद है वो थोड़ा चरपरा कटू चीज करता है जैसा होता है आप सब्जी खाएंगे तो भूलेंगे नहीं और जो कसूरी मेथी के रूप में लोग मसाले में मेथी का काफ़ी दाम देकर इस्तेमाल करते हैं अगर कसूरी मेथी की जगह इसके पत्ते सुबह कर रख ले घर में लिखे हैं तो आपको सब्जी में जाएगा बहुत तेज आएगा इससे और इसके अतिरिक्त इसके पत्तों का पाउडर बना के रख लें वो पाउडर भी आप सब्जी में यूज़ करते हैं या आप किसी अपने शरीर के अंदर में सूजन आदि पाचन शक्ति बढ़ाने या मल शुद्धि भी इससे अच्छी होती है कब्ज का भी दुश्मन है केवल थोड़ा सा हल्का सा गर्म है तो ब्लड प्रेशर और गर्भवती स्त्रियों के लिए कोई सावधानी की जरूरत है छोटे बच्चों को ज़्यादा मात्रा बना दें इसका जड़ का पाउडर ज़्यादा उपयोगी ज़्यादा गुणकारी है पत्ते भी लाभ तो करते हैं लेकिन पत्तों में इतना अंश मात्रा में वो तत्व नहीं आ पाते पत्तियों का चूर्ण भी बना के रख सकते हैं जड़ का चूर्ण भी बना के रखते हैं गीली जड़ का रस निकाल कर भी पी सकते हैं या गीली की जगह सूखी जड़ को जो सूखा कर के पाउडर बना के रख सकते हैं वो बारह महीने काम आएगा गीली जड़ तुरंत काम आती है पत्तियों को सुखा कर रखेंगे तो बारह महीने काम आएगा गीली पत्तियों का लेंगे तो हर हर रोज पत्तियाँ तोड़नी पड़ेंगी लेकिन आप गमले में घर पर लगाएं काफ़ी दिव्य होती है और आयुर्वेद में अनेक ग्रंथ में इसका काफ़ी वर्णन है कोशिका जिली कोशिका आवरण या कोशिका भित्ती को यह सुधारता है इससे हमारे शरीर के सभी अंग कोशिकाओं से बने होते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना अंगों की कमजोरी किसी भी अंग में कमजोरी हो सूजन हो रक्तालता हो तो ये मैं एक भेद बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यह जल जमनी है आप इसको ना समझ लें पाठा जिसे बोलते हैं तो ये यहाँ पर मेड़ों पर काफ़ी है मैं सब्जी इसके पत्तों की तोड़कर बनाता हूँ काफ़ी स्वादिष्ट लगती पूरे घर के बड़े स्वाद से खाते हैं ये जगह जगह मेड़ों पर आप देखेंगे कितना ही सुनना हुआ है और ये बोया नहीं गया अपने आप उगा हुआ है आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पुनर्नवा मिलेगा इधर आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे पुनर्नवा ही पुनर्नवा लेकिन ये श्वेत है और श्वेत ही गुणकारी सबसे ज़्यादा माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार